நீங்க சிவா வந்து இந்த ரெண்டு படங்களை காமிச்சிருப்பீங்க பட் இந்த படத்துல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே அந்த மாஸ் இது எல்லாமே என்டர்டெயினிங் எல்லாமே இருக்கு ஒரு மாஸ்ங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் தான் எனக்கு இது இந்த நேரத்துல சிவா இது கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அதை பண்ணிருக்கணும் கண்டிப்பா அதை ஆடியன்ஸ் சேர்த்துக்கோன்ற நம்பிக்கை இருக்கு நான் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் கேள்விப்பட்டது உண்மையான சொல்லுங்க அர்ஜுன் ரெட்டிக்கு அப்புறமா இந்த கண்ணாடி நான் தான் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சூரிய வாங்கி வருத்தப்பட வருஷம் போட்டுமே போட்டு கண்ணாடிங்கிறது எங்களோட சொத்து நீ கண்ணாடிங்கிறது வந்து என்னன்னா ஒரே <laughs> 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 வணக்கம் இண்டியா கிளிச்சு தான் இருக்கு பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் படங்களுக்கு வந்து எல்லா பக்கமே வந்து செம்மையான வரவேற்பு இருக்கும் அதுவும் மு இன்னும் முக்கியமாக சொல்லணும்னாக்கா தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஏபிசி அப்படின்னு ஒரு மூணு கேட்டகரி இருக்குது அந்த பிஎன்சியில் வந்துட்டு அதுவும் நம்ம எஸ்பெஷலி மதுரை சைடு திண்டுக்கல் சைடெலாம் டீ கடையில் வந்து ஒரு உட்காந்து ஒரு படத்தை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா அந்த படம் கன்ஃபார்மாக ஹிட்டு அந்த மாதிரி வரிசையில் ஒரு ரெண்டு வெற்றி படங்கள் கொடுத்து மூணாவது வெற்றி படத்துக்கான ரெடி ஆகிட்டு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு வெல்கம் டு மை ஷோ சார் பொன்ராம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கு சார் இந்த பேர் வைக்கிற காரணம் என்ன சார் நெல்லை சீமையில் வந்து ஒரு பகுதிக்கு ராஜான்னு சொல்லுவாங்க சீமைக்கே ராஜா அதுதான் அந்த நெல்லை சீமைனால அந்த சீமைக்கு ராஜா அது இல்லாமல் அந்த பேரில் ஒரு பிஎன்சி இருக்கும் அவ்வளோதான் வேற என்ன சரிங்க சார் என்டர்டைன்மெண்ட்க்கு தேவையான எல்லாரையுமே வந்து உங்கள் பேனரில் வச்சுருக்கீங்க இந்த படம் கண்டிப்பாக எப்படி உங்களால் ஒன்று சேர்த்தீங்க ஃபஸ்ட்டு இது சிவா சூரி காம்போ ஆல்ரெடி கண்டினியூ மூணு படத்துலையும் இது மூணாவது படமும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது இல்லாமல் மற்ற மற்ற பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற ஆப்போசிட் கேரக்டர் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஸோ அந்த பகையில் வந்து சிம்ரன் லால் ஆப்போசிட்லேயும் இந்த பக்கம் வந்து சூரி அண்டு சிவா ஹீரோயின் இன் பிட்வீனில் இது தான் பிளாட்ஃபார்ம் இதுக்கானது சூப்பர் சார் ஸோ நீங்கள் எப்படி இந்த இந்த ரெண்டு பேர் மெயினாக வச்சுட்டு மீதி இருக்கவங்களாம் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பீங்களோ அதே மாதிரி ஹீரோயின்ஸும் நீங்கள் அப்படியே மாற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க ஆமாம் வேறு வழி இல்லை ஆமாம் இது இல்லைன்னா சூரியும் சிவா மாற்றி சொல்லிடுவாங்களே இதை இதாக ஒன்று மாற்றணும் இல்லைங்களா ஸோ ஏற்கனவே நம்மளும் ஒரே மாதிரி ஹீரோ வச்சு ஒரு சிவா வச்சு பண்ணுறேன்னு எல்லோரும் கேட்டாங்க ஓகே ஸோ அதனால் வந்து அதுவும் வந்துடக்கூடாது இல்லையா அது அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி பண்ணுவோம் நீங்கள் சிவா வந்துட்டு இந்த ரெண்டு படங்களை காமிச்சிருப்பீங்க பட் இந்த படத்தை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே அந்த மாஸ் இதெல்லாமே என்டர்டெயினிங் எல்லாமே இருக்குது ஒரு என்ட்ரி இல்லைன்னு சொல்கிறேன் சிவாக்கு ஆமாம் ஒரு மாஸ் ஆமாம் சொன்னாங்க எல்லாரும் எனக்கு <laughs> 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 இது கன்ஃபார்மாக அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் ப்ளஸ் அவரோட டெடிக்கேஷன் தான் சார் ஆனாலும் வந்து சிவகார்த்திகன் வந்து நிறைய பேர் வந்து டீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அவங்களோட அவங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சார் சினிமாவில் மட்டும்தான் எவ்வளோ பெரிய ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய வாரிசுகளாக இருந்தாலும் திறமை இருந்தால் தான் வர முடியுங்கிற தோ இது வந்து சினிமாவில் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் யார் வேணாலும் பெரிய ஆளாகலாம் திறமை இருந்தால் அப்படிங்கிற டோர் எப்போவுமே இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு டோரை பயன்படுத்தி ஒரு தந்திருக்கிறார் முடிஞ்ச எல்லோரும் அதே மாதிரி வர ட்ரை பண்ணலாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது அட்வைஸாக நம்ம சொல்ல முடியாது இது அவங்களுடைய கருத்துக்களை தான் அது இங்கே வந்து எதுவுமே தடை கிடையாது இங்கே யார் வேணாலும் பெரிய ஆள் ஆகலாம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப அற்புதமானது இல்லை ஒரு ஓட்ட போட்டியில் போக போனீங்கன்னா மூணு பேருக்கு தான் பரிசு உண்டு நூறு பேர் ஓடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு தான் ஆனால் சினிமாவில் நூறு பேருக்கும் பரிசு உண்டு நூறு பேர் ஓடி ஜெயிக்கலாம் அவ்வளோ பெரிய பெரிய ஃப்ளாட்ஃபார்ம் இங்கே இருக்கும்போது எதுக்கு வருத்தப்படணும் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுவோம் பாகுபலி மாதிரின்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு தான் நாங்கள் வந்து அந்த சாட்டர் ட்ரெயிலரில் போட வேணான்னு இருந்தோம் ஆனால் படம் அதுக்காக வந்து அதை காமிக்காமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா இந்த இன்னைக்கு ட்ரெண்டில் வந்து ஒரு தெலுங்கு படம் ஹிந்தி படம் இங்கிலீஷ் படம் இது தான் நம்மளால் ரசிக்க ரசிச்சுட்டே இருக்கும் நம்ம எதாவது முயற்சி பண்ணக்கூடாதா நம்ம தமிழில் எல்லோரும் எடுக்கலாமே அது ஒரு சின்ன முயற்சி தான் இது மாதிரி எல்லோரும் நம்ம தமிழில் எடுத்தாலும் எவ்வளோ நாளைக்கு தான் தெலுங்கு படத்தை ரசிப்பீங்க எவ்வளோ இந்த தெலுங்கு ஹிந்தி படத்தை ரச
நம்மளால் முடியாதா நம்மளுடைய திறமை இல்லையா எல்லாம் இருக்குது பொருளாதாரம் இல்லை ஸோ இருந்தாலும் ஒரு நாளுக்கு சின்ன நம்ம என்ன மாதிரி யாராவது ஒரு சின்ன முயற்சி பண்ணால் தான் எல்லோரும் அதை முயற்சி எடுப்பாங்க இல்லைன்னா பாகுபலி மாதிரின்னு சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க அதுக்கு பண்ண முடியுன்றதுக்காக ஒரு சின்ன சாம்பிள் தான் அது நம்மளும் பண்ணுவோம் நம்ம தமிழ் படங்கள்லேயும் பண்ணுவோம் எவ்வளோ நாள் தெலுங்கு படத்தை மட்டும் பார்க்குறது நீங்கள் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரலேகா வந்து கர்ணர் வந்து நம்ம தமிழ் படம் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான பண்ண காலக்கட்டங்கள்லாம் அந்த காலக்கட்டம் திரும்பி வரணும் தமிழ் சி பிரம்மாண்டமான சினிமாவை தமிழில் வந்து எல்லோரும் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து மற்ற ஸ்டேட் படத்தையும் வந்து பிரம்மாண்டமாக பார்த்துட்ருக்கோம் சமந்தா வந்துட்டு இந்த படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு கல்யாணமும் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு ஆமாங்க இருந்தாங்க ஸோ அது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தது சார் சேர்ச்சில் அவங்க போர்ஷன்ஸ் முடிச்சுட்டு போனாங்களா இல்லைன்னா இல்லை இப்போது நாங்கள் கமிட் பண்ணும்போது அவங்க கல்யாணம்ன்றது இல்லை நாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கமிட் பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் நாமங்க ஒரு ஆறு மாதம் டிலே ஷூட்டுக்காக டிலே ஆகிடுச்சு அந்த ஆறு மாதத்தில் வந்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய சொல்லுவாச்சு ஒரு ஷெட்யூல் கல்யாணம் பண்ணாமல் வந்தாங்க அடுத்த ஷெட் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க நான் கூட அங்கே போயிருந்தேன் ஷெட்யூல் ஃபஸ்ட்டு டே முடியும் போது சொன்னேன் அடுத்த வாட்டி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வருவீங்க மோமலாம் குண்டாயிரம் பார்த்துங்க அடை போங்க சார் நான் எப்பயும் போல் ஒரே மாதிரி தான் சார் அப்படி சொன்னாங்க அதே மாதிரி கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வந்து கூட நல்லா பண்ணாங்க நல்லா கோஆப்ரேஷன் சார் நீங்கள் நல்லா கோஆப்ரேஷன் சொல்லும் போது எனக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது அவங்க அந்த படத்துக்கு சிலமெல்லாம் கற்றுக்கிட்டாங்க சார் கற்றுக்கும் போது அவங்க கையிலலாம் கூட அடிபட்டுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க எந்த அளவுக்கு அது சிலமம் தேவைப்படுதா சார் அவங்களுக்கு இந்த படத்தில் ஆமாம் கண்டிப்பாக சிலமம் தேவைப்படுது அந்த பொண்ணோட கேரக்டர் அப்படி அந்த பொண்ணோட பேர் வந்து சுதந்திர செல்வி ஸோ அந்த பொண்ணோட ஊழ் ஆள் மனசுக்குள்ளே ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் தன்னம்பிக்கையாக வாழ நினைக்கிற ஒரு பொண்ணாக இருப்பாள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பொண்ணுக்கு இது மாதிரி கலை இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கேரக்டரோடைய ஸ்ட்ராங்காக பண்ணுதார் சூரி எப்படி சார் இப்போ அவர் வந்து டான்ஸ்லேயும் வந்துட்டு பயங்கரமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த அது உங்கள் சீமாராஜாவில் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அவரோட டான்ஸ் இல்லை சூரி வந்து டான்ஸ்ன்றதை விட இந்த வாட்டி அவர் வந்து சிக்ஸ் பேக் தான் வச்சுருக்காரு படத்தில் கேள்விப்பட்டு பண்ணிக்கிறேன் ஆமாம் அவர் வந்து படத்தில் ஒரு முக்கியமான சீக்வன்ஸில் சிக்ஸ் பேக்கோட ஒரு என்ட்ரி ஆவார் ஸோ அவர் வந்து அவர் என்னென்னா அவரும் எப்படி நான் சம்மந்தா வந்து ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்தாங்களோ கிட்டத்தட்ட அவரும் அவர் ஆறு மாத காலமாக வந்து சிக்ஸ் பேக் ஆகனா சிக்ஸ் பேக்குன்னு சொல்லி நானும் அப்படி தான் நினச்சேன் அப்புறம் சார் நீங்கள் மட்டும் இல்லை நானும் வைக்கிறேன் நீங்கள் நானும் சேர்ந்து போவோம் ஜிம் என்ன நான் சொன்னதை விட சரி நம்ம போகவே இல்லை நம்ம பல பேர் இருக்கும் ஆமாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சூரிய என்ன ஆறு மாதமாக வந்து ஜிம்மில் போய் உட்காந்து இந்த உடம்பு வருத்தி உக்காந்து உக்காந்து வந்து ஜிம் ரெடி பண்ணி இந்த கொண்டு வந்தாப்பில் சிக்ஸ் ஆ சிக்ஸ் பேக் அது வந்து சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் அது நான் படத்தில் நாங்கள் ட்ரெய்லர்லேயோ எதுவும் அதை யூஸ் பண்ணல அது படத்தில் வரும் பார்த்துக்கலாம் நான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் கேள்விப்பட்டது உண்மையான்னு சொல்லுங்கள் அர்ஜுன் ரெட்டிக்கு அப்புறமே இந்த கண்ணாடி நான் தான் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சூரிய வாங்கி வருத்த பிரச்சனையும் போட்டுமே போட்டு கண்ணாடிங்கிறது எங்களோட சொத்து நீ கண்ணாடிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஃபாரினில் வந்து கண்ணை வந்து சேஃப்டிக்காக சன்லைட்டு இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காகவும் டஸ்ட் இதுக்காக கண்ணாடி போடுவாங்க அது ஸ்டெயிலாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஊரில் அதுக்கு தான் போடணும்னா ஏன் அப்படியே அது கலாய்ப்பாங்க ஸோ நம்ம ஊரில் கண்ணாடி போட்டாலே பந்தாண்டு ஆயிடுச்சு யதார்த்தமாக ஒருத்தர் டூ இன்னைக்கு டூ வீலரில் போகிறவங்க மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்ணாடி போடுறாங்க கண்ணாடி போகிறோம் நம்ம சேஃப்டிக்கு தாங்கிறது இன்னும் அதை ஏற்றுக்க முடியல யாராலும் அது பந்தாவுக்காக போகிறது தான் என்ன மெயினில் இருக்குது அதனால் உண்மையிலே கண்ணாடி போகிறது வந்து கண்ணோட சேஃப்டி தான் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து கீர்த்தி சுரேஷ்னு ஒரு கேமியோ ரோல் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்ட்டு உங்களோட நியூஸ் அவங்க படிச்சிருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு ரோல் சார் நல்ல ரோல் தான் என்னென்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த நேரத்தில் ரஜினி முருகன் படத்தில் பண்ணும்போது சூப்பராக அப் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பண்ணாங்க நல்லா நாங்களும் நல்லா ஒரு டீமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் திரும்பி அவங்க வந்து தெ மேம் தெலுங்கெல்லாம் பிஸியாகி விஜய் சார் கூடலாம் பண்ணி பெரிய ஹீரோனை வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்து சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி இதில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் நடிக்கணும் போது யாரை கேட்கலாம் ஆனால் நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆள் வேணும் யாரை கேட்கலான் போது நமக்கு உரிமையாக கேட்கக்கூடிய ஒரே ஆள் வந்து கீர்த்தி தான் ஸோ கீர்த்திக்கு போன் பண்ணி சொன்னேன் சார் நீங்கள் சொன்னால் கதையே எனக்கு சொல்ல வேண்டாம் சார் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க ஒரு சின்ன கேமியர் ரோடு தான் கேமியர் ரோடே சின்னது தான் அதையும் என்ன சொல்லிட்டு என்ன இ
அதை நீங்கள் பண்ண முடியுன்றது தான் கேட்குறோம் ஒன்று ஓகே டன் ஐ வில் டூ அப்படின்னாங்க சூப்பர் அடுத்த நெக்ஸ்ட் படத்தில் இன்னொரு முக்கியமான நாள் நெப்போலியன் சார் அவரே நாங்கள் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோம் சார் ஸோ அவரும் நீங்கள் இந்த படத்தில் காஸ் பண்ணுற ரீசன் என்ன சார் ரீசன் ஒரு எதார்த்தமாக ஒரு வீடியோ நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த வீடியோவில் மயோபதின்னு ஒரு ஒரு கிளினிக் வச்சு நடத்துகிற வீடியோ இருந்துச்சு நெப்போலியன் சார் இன்டர்வியூ வந்தார் அது பார்த்து எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆச்சு அந்த சூப்பராக ஒரு ஐடியா பண்ணியிருந்திருக்கார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வீரவநல்லூரில் ஒரு ஒரு மயோபதி கிளினிக் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கார் அது வந்து நம்ம தசை நா நரம்பு சிதைவு நோய் ஏதோ ஒரு அந்த நோய்க்கு சிகிச்சையும் இல்லை எங்கேயும் ஹாஸ்பிட்டல் தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு கேன்சர் அது மாதிரியான இண்டிவிஜுவல் ஹாஸ்பத்திரி அதுக்கு கிடையாது ஸோ அதனால் அதுக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி அவரோட பையனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாதிப்பு இருந்திருக்கு ஒரு ரெண்டாவது பையனுக்கு அந்த பையன் நடக்க முடியாத அளவுக்கு தன்னோடய பையனுக்கு வந்த ஒரு கஷ்டங்கள் வந்து அது யார் வந்துடுவாங்க இந்த மினிஸ் மினிஸ்டர் இருக்கும்போது அதை பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு அப்போ ஒரு ஹாஸ்பத்திரி கட்டி சூப்பராக ஒன்று பண்ணுறத ஒரு வீடியோ நான் அதாவது வேறு ஒரு விஷயமாக பார்க்கும்போது அந்த வீடியோ நான் பார்க்க வேண்டிய இருந்துச்சு அப்பா அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் அந்த வீடியோ பார்த்தேன் எனக்கு மாதிரி இருந்துச்சு சூப்பராக இருக்குது சார் நான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பார்க்கணும் சார் என்ன அப்படியே பார்க்க போனால் ரொம்ப அதை பார்த்து சரி இவர் நம்ம பிறந்த நடிக்கலாமே ஒரு ஹீரோவுக்கு அப்பாவை நடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஹீரோட அப்பாவாக நம்மளை நடிக்கிறார் ஸோ அப்படி தான் எனக்கு அவர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நீங்கள் எனக்கு அவர் புதுநெல்லு புதுநாத்திலேருந்து நிறைய படங்கள் அவர் நம்ம பார்த்துருந்தாலும் இந்த ஒரு பார்வை இந்த கண்ணோட்டத்தில் அவர் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அவரை சரி நடிக்க வைக்கலாம் நாங்கள் முடிவு பண்ணி பண்ணுவாங்க ஸோ படம் நாங்கள் ஓவராலாக அந்த ஸ்டார் காஸ்ட்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாருமே பெரிய ஸ்டார்ஸ் தான் சார் இதுவே வந்து படத்துக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டிங் ப்ரொமோஷனாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் மெயின் ரீசனாக சார் நீங்கள் உங்கள் எல்லாருமே காஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இல்லை அது ரீசன் கிடையாது நாங்கள் மேக்ஸிமம் புது ஆளுகள் தான் உள்ளே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவோம் ஆனால் இதே சிம்ரனுக்கு வந்து வேறு ஒரு புதுசு போடும்போது அது லைவான ரொம்ப லைவாக இப்போ பருத்தி வீரன் மாதிரி படங்கள் பார்த்தா இந்த சிம்ரன் கேரக்டர் அப்படி புதுசாகவே கொண்டு வரலாம் அது பருத்தி வேறு மாதிரி ஒரு லைவ் ஆம்பியன்ஸ் உள்ள ஒரு படங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கமர்ஷியல் போக ஆரம்பிச்சிட்டாலே அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் சில ஆஸ்பெக்ட் இது இப்போ அந்த கமர்ஷியல் போகும்போது கண்டிப்பாக ஆர்டிஸ்ட் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த பாயிண்ட் தான் அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ வெரி மச் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ ராஜ